Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video! Finalmente riesco a registrare, sono felicissima e oggi è ancora più contenta perché proveremo insieme un nuovo brand appena prodato in Italia e stiamo parlando di... aspettate che prendo il piccolo regalo che mi hanno gentilmente fatto... It Cosmetics! Allora, mi è arrivato questo a casa completamente a sorpresa, non avevo la minima idea che dovesse arrivare qualcosa di It Cosmetics io già sapevo da mesi che sarebbe arrivato It Cosmetics in Italia però non sapevo che sarebbe arrivato in questo periodo, no? Quindi sono veramente felice, adesso apriamo insieme, soprattutto proviamo insieme per la primissima volta con relative first impressions il contenuto di questo bellissimo bauletto rosa che tra l'altro cade proprio a fagiolo perché eh, stavo cercando un bauletto rosa per i miei prodotti da laminazione e Voilà, che abbiamo il nostro bauletto rosa, grazie It Cosmetics. Ecco qui, si apre in questo modo, è più un porta gioie, però io lo adatterò comunque all'utilizzo che voglio farne. E praticamente questa confezione in vellutino, qui abbiamo anche la possibilità appunto di alzare e avere lo specchiettino. Ah, tra l'altro c'è una scritta stampata sopra che è You are beautiful, you are it. Fantastico, qui abbiamo una piccola letterina per me perché appunto ho ricevuto questi prodotti in anteprima e mi chiedevano gentilmente di non mostrarli prima della data dell'evento che c'è stato a Milano a cui purtroppo io non ho partecipato e quindi eccoci qua a svelarveli adesso bye bye pore pressed powder cioè ragazzi io non so quanti video degli americani ho visto con questi prodotti non lo so non ve lo so dire poi la your skin but better cc plus full correcting full coverage cream eccola qui la famosissima cc cream con spf 50 poi qui che cosa abbiamo il famosissimo celeberrimo bye bye under eye di it cosmetics il loro correttore è veramente famosissimo almeno una volta nella vita dovete aver sentito parlare di questo uh, correttore poi abbiamo il brow power universal brow pencil ah questa è una una Matita per sopracciglia universale che però sopra riporta Universal Taupe come tonalità. Vabbè, vedremo. Ed infine abbiamo un mascara, questo è il Super Hero Elastic Stretch Volumizing Mascara. Molto, molto, molto curiosa. Insomma, abbiamo tutti i prodotti necessari per fare il mio classico look, everyday look. Sono di fretta, vado a truccare in giro e quindi non ho tempo e voglia di truccarmi. Eccoci qua. Quindi chiudiamo il nostro fantastico baulettino. E adesso ci fiondiamo a provare i famosissimi prodotti, anzi prima li scopriamo insieme perché io ancora dalle scatole non li ho tirati fuori. Dunque iniziamo dalla CC Cream, eccola qui, Light Medium è la tonalità che mi hanno gentilmente mandato, apriamo la linguetta e c'è già scritto You are beautiful, you are it, fantastico, e questa è la tonalità, speriamo vada bene per me, forse è leggermente chiara. Comunque, eh, quello che so io riguardo It Cosmetics è che si tratta di un brand make-up barra trattamento, nel senso che è particolarmente indicato per chi è portatrice sana di boboname come la sottoscritta e comunque per pelli particolarmente esigenti. E infatti qui ci dice che questa è una Color Correcting Full Coverage Cream con idratanti e anti-aging concealer con SPF e FPS UVA, UVB, protezione 50 e niente, quindi sono veramente veramente curiosa, veramente molto curiosa poi abbiamo il celeberrimo correttore e questo qui dovrebbe essere tipo che ti cancella l'esistenza dalla faccia un anti-age uh, concealer ovviamente con collagene idrolizzato peptidi, acido ialuronico, antiossidanti, questo è veramente veramente famoso, quindi sono veramente veramente curiosa allo stesso tempo, eccolo qua, poi abbiamo appunto la matita sopracciglia, eccola qui, Universal Taupe, che qui abbiamo, oh, secondo me è scurissima, secondo me è scurissima, vedere lo stick di questa matita che è scuro scuro scuro, infatti... Secondo me, per me è troppo scura, ma comunque la proveremo lo stesso perché sono curiosa di vederla all'opera. La, anche questa famosissima, io l'ho vista dappertutto, powder, che sarebbe la Bye Bye Pore Pressed, ovvero una cipria che dice essere Poreless Finish Eyebrush Pressed Powder. 
quindi una polvere che ci fa scomparire letteralmente i pori facendoci questo effetto airbrush se si degna de usci ci fa un favore e dai yeah. non vuole uscire e non farla timida su niente ho dovuto smontare la confezione molto bene pack nero opaco molto bello molto elegante qui abbiamo la nostra powder che spero sul viso non sia così bianca se no siamo a posto ragazzi di nuovo come il video scorso e sotto abbiamo molto bene un pennello super morbido super morbido quindi questa potete portarvela in giro anche per i ritocchi on the go come direbbe la nostra erichiova il mascara infine è il Super Hero, che tra l'altro sembra promettere molto bene perché qui eh, l'immaginina dimostrativa è veramente promettente. E questo dovrebbe essere un Super Volume, Super Length, Super Elastic Stretch, quindi dovrebbe rendere queste ciglia super voluminose, super lunghe, super elastiche. Eccoci qua, un pack molto particolare perché è fatto così, vedete, un po' strambo, un po' strambo. E qui abbiamo, oh bello, questo scovolino già ci piace assai perché è uno scovolino di quelli che piacciono a me con le setole e non con i dentini in silicone che ti pungono persino, non so, l'iride, cose così. Quindi salutiamo la nostra scatolina di cartone e direi di procedere con l'applicazione dei prodotti. Siete pronte? Io sono super iper curiosa. Let's jump into it. Iniziamo con la BB Cream, no scusate, con la CC Cream perché bisogna essere corretti nella dicitura. Full coverage, bla bla bla, ve l'ho già letto, mi viene molto bene puoi passare oltre, mi fa piacere vedere la pump, anche se io associata a questi pack ormai ho il terrore di utilizzare la pump perché spara in ogni dove, però vediamo un po', speriamo di non fare disastro, io non uso le mani, lo sapete, germofobia portami via, assolutamente uso un pennello, vediamo se trovo un pennello valido qui a disposizione nell'immediato eccoci qua lui ci può piacere ovvero il revolution pro 260 che ci piace moltissimo vi faccio un attimo un close up sulla pelle ok possiamo quindi cominciare con la mia pelle brutta e disastrata non ho messo primer non ho messo nulla perché mm, odore particolare perché se vogliamo provarla ed è una cc cream bisogna provarla su pelle nuda ovviamente sotto la mia skin care ma null'altro, vediamo un po', sembra abbastanza spessa come composizione, perché comunque sembra faccia leggermente attrito sulla pelle il pennello mentre la stendo, dovrebbe essere, se non ricordo male da quello che vidi in giro, un prodotto comunque stratificabile, ha veramente un odore particolarissimo, tipo di erbette, di cose, è veramente molto particolare, e il colore light to medium... Va bene per me adesso, già tra un po' che scolorirò, dubito che andrà bene, però per adesso ci siamo. Potete scegliere se applicarlo con il pennello o con la spugnetta, tra l'altro vedendo la consistenza del prodotto secondo me si può fare tranquillamente anche con la spugnetta perché non dovrebbe assorbirne troppo di prodotto, ok? Ora termino questo lato della fronte e poi facciamo un secondo strato giusto per vedere la stratificabilità e l'effetto finale sulla pelle stratificato. Questo è uno strato di prodotto che ha ovviamente una coprenza media direi perché comunque uniforma ma non va a correggere effettivamente le problematiche legate alla pelle quindi facciamo altri due pump per andare un po' a vedere come si comporta stratificandolo quello che sto notando sicuramente è che essendo un prodotto abbastanza spesso in stesura mm -mm, con il pennello nonostante questo sia uno dei miei pennelli preferiti proprio perché di striature non ne lascia mai vedo delle striature e comunque stratificando un po' si sì, riusciamo a Aumentare leggerissimamente la coprenza mh, diventa già una coprenza per me accettabile perché comunque mi mistifica abbastanza il bubboname che ho sparso sul viso. 
ma comunque un total coverage non lo diventa stiamo comunque parlando di una cc cream non possiamo pretendere che si comporti come un fondotinta full coverage eh? quindi assolutamente già per me questo è un ottimo risultato rispetto alle varie cc cream che ho provato in passato disponibili qua in Italia prima appunto dell'arrivo di It Cosmetics che erano abbastanza imbarazzanti praticamente erano BB Cream che volevano chiamarsi CC Cream molto bene infatti come vi dicevo vedo le striature tipo qua è palesissima la striatura del pennello stratificandolo comunque non è un prodotto leggero sulla pelle cioè non so se lo vedete Io me ne accorgo dai pori, quando i pori sono così evidenti, vedo le cicatrici eccetera eccetera, per me non è un prodotto leggero sulla mia pelle che comunque, ripeto, non è che sia bellissima neanche a livello di grana. Però, però, mi piace molto la coprenza e la morbidezza visiva del prodotto indossato sulla pelle. Ok, non ho neanche usato tutti e due i pump e devo dire che il colore va bene adesso, ma sfumando sul collo che è più bianco ancora della mia faccia, praticamente è un po' salmoncino, cioè il colore è abbastanza salmoncino, però come quasi tutte le BB cream, tolta qualche rara eccezione. Ora proverei il Light Honey concealer e vediamo un po' che magia riesce a fare sono veramente ma veramente curiosa perché di questo ne parlano tutti ragazze ma quando dico tutti è veramente tutti ok quindi io vado sempre con il mio pennellino una consistenza particolare una consistenza particolare e vado ad applicarlo oh mamma Oh mamma, ne ho messo forse fin troppo, andiamo col dito, sapevo che si trattava di un full coverage, però non pensavo così tanto, ah molto bene, andiamo a correggere quindi anche la palpebra, già che ci siamo, mettiamone un po' anche sulla palpebra, voilà, così proprio grossolanamente, estendiamo, perché, cioè ragazzi, ha cancellato todo, ma proprio todo il mondo, non so se notate la differenza tra un contorno occhi e l'altro e mi sembra anche abbastanza levigante sulla pelle del contorno occhi, ora ve lo faccio vedere, comunque cerco di tenerlo indosso quanto più possibile questa sera per poi farvi il mio solito commentino feedback qui sotto dicendovi poi come mi ci sono trovata e anche se in teoria è per il contorno occhi io ci provo a correggere anche il buboncello qui che è proprio una roba inguardabile, quindi ci ho provato ci ho provato, ci ho provato a investire al tuo stato adesso che mi sto toccando comunque la faccia percepisco una certa appiccicosaggine quindi una certa necessità di cipria vi faccio vedere il contorno occhi eccoci qui con il mio contorno occhi super illuminato grazie alla tonalità del concealer è super corretto ora mi avvicino ancora di più per cercare di farvi vedere che comunque è molto piallante e allo stesso tempo come piace a me idratante quindi non ho il contorno occhi opaco indice del fatto che poi diventerà secco sicuramente ce l'ho bello idratato bello morbido il correttore in sé mi sembra anche abbastanza elastico, così a primo acchitto. Ora vi faccio vedere la stesura anche da questo lato. Consiglio, spassionato, mettetene molto poco, perché come potete già notare da voi, è particolarmente coprente. E io di là ne ho messo decisamente troppo, quindi di qui ne metterò veramente poco. Metto il residuo che ho sul mio pennello. E secondo me è assolutamente da dito, non da pennello. O spugnetta ecco così va decisamente meglio non so se percepite la leggerezza di questo lato qui mentre questo è un pochino più pesante perché ovviamente abbiamo messo un po di più di prodotto vado ad aggiungere solo un pochino qui nella mia zona scura e comunque tampono picchietto con il dito sì decisamente questo rimane un pochino più pesante e questo rimane un pochino più leggero però ci piace ci piace davvero un sacco devo dire mi piace molto 
visivamente parlando e anche se non lo ripeto altre 100 volte vedete quanto prodotto ho ancora sul dorso della mano quindi veramente se ne può usare pochissimo anzi a mio avviso se ne deve usare pochissimo perché è veramente super super coprente la BB cream comunque non rimane opaca ma rimane così un effetto un po' lucidino che necessita di cipria io spero che, ok è una translucent powder, ok perfetto, avevo un po' il timore che fosse bianca come appunto il video precedente quindi prendo il mio pennello, prendo questa pressed powder che comunque al tatto è veramente sottile e inizio a spolverarmi le visage concentrandomi in particolar modo sulla zona T voglio vedere questi pori che mi fanno bye bye un po' trasferisce se non lo fissate questo prodotto ovvero la BB cream perché le setole del pennello si insuzzano leggermente andiamo poi a fissare meglio anche il contorno occhi in seguito eccoci qua allora super morbida e mi sembra asciughi anche abbastanza mm, qua forse ho bisogno di un po' più di prodotto super super morbida sulla pelle e i pori mi hanno fatto ciao in parte devo essere onesta e sincera con voi in parte mi hanno fatto ciao cioè da questa parte qui ok da questa parte ancora un pochino li vedo e sicuramente una cipria completamente impalpabile ed invisibile perché non è assolutamente una di quelle ciprie che fanno strato sulla pelle che la vedete proprio tanto, proprio per nulla non si vede e questa cosa l'apprezzo particolarmente perché già appunto avendo una pelle non proprio bellissima non è bello mai vedere lo strato di prodotto al di sopra vi faccio un close up eccoci qua con il nostro close up vedete che i pori sì, sono andati via nella maggior parte soprattutto in questa zona di qua qualcosina ina 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 è rimasto, però devo dire comunque risultato soddisfacente. Ci ho fissato anche il contorno occhi che spero rimanga perfetto intatto e questo è il risultato. Come vedete c'è cioè la cipria non si vede, questa cosa è bellissima, è veramente a mio avviso bellissimissima. Procediamo a questo punto con la matita per sopracciglia, la Brow Power, nella tonalità Universal Taupe, che da una parte ha questa mina un po' grossina, Adesso vediamo con le mie sopracciglia super fini come si comporterà e dall'altro lato abbiamo ovviamente il suo pettinino, sempre molto molto gradito. Quindi andiamo a pettinare e successivamente a colorare. Credo proprio che possiate trovare poi questo brand da Sephora, credo io, e non so dove, in altri luoghi onestamente quindi appena ho qualche informazione in più comunque vi scrivo tutto nell'info box ragazzi mi raccomando leggete l'info box che è sempre utile ed interessante il colore per me di questa matita è un pochino spento cioè nel senso a me solitamente piace utilizzare un colore un po' più caldo perché io ho i miei riflessi naturali dei capelli leggermente ramati quindi un pochino più caldi e Comunque no, mi sto trovando bene con la mina, dai, non è, non è male. Certo non sarà mai precisissima quanto una micromina di quelle sottili sottili, ma comunque... Ma comunque non ci dispiace... Ok, eccoci qua, allora sì, avendo io delle sopracciglia super sottili e eh, volendole ridisegnare quasi completamente, questa punta un pochino cicciotta non mi facilita il lavoro perché non riesco a dargli la definizione estrema che di solito do alle mie ciglia, quasi effetto tattoo. Però per un semplicissimo riempimento, se avete la fortuna spropositata di avere già delle bellissime sopracciglia di vostro, spesse, folte, dovete solo andare a riempire qualche buchetto, a mio avviso questa va benissimo, va benissimo anche perché a quel punto lì la dimensione della mina di questa matita va veramente benissimo, che non è né troppo piccola ma neanche troppo grande, in un attimo riuscite a rifillare le vostre sopracciglia io come vedete faccio un attimo di difficoltà quindi devo sicuramente andare a ritoccare 
e devo sicuramente farci più attenzione allora adesso vado a completare il mio make up per questa sera e ci vediamo dopo per l'applicazione del mascara e per le mie considerazioni finali eccoci qui ragazzi quindi questo è come appare il fondotinta una volta applicato tutto il make up su tutto quanto il viso io non troverò mai un fissante per sopracciglia degno di nota comunque devo dire che i prodotti al di sopra si sono applicati egregiamente non ho avuto alcun tipo di problema si sono sfumate benissimo le polveri le polveri viso le polveri occhi anche sul correttore si sono ovviamente fissato si sono comportate veramente molto bene non ho alcun tipo di appunto da fare se non per quanto riguarda il colore delle sopracciglia che personalmente l'avrei preferito un pochino più caldo e io preferisco le sopracciglia un po' più corpose un po' più definite però per il resto devo dire che sono molto 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 contenta come vi dicevo vi faccio sapere nel primo commento qua sotto come si è comportato il fondotinta il correttore tutto quanto vi metto un aggiornamento qui sotto spero che intanto questo video vi sia stato utile per conoscere un pochino le novità che appunto verranno presto vendute penso in italia se non sono già vendute in italia di it cosmetics conoscevate il brand eravate curiosi sono curiosa di saperlo anch'io quindi scrivetemelo nei commenti e ditemi qual è il prodotto che vi incuriosisce di più tra tutti quelli proposti vi ringrazio Ringrazio di nuovo per aver seguito il video, ringrazio It Cosmetics per avermi regalato questi prodottini da farvi vedere e farmi provare. Se il video vi è piaciuto e vi rinnovo l'offerta, mollateci un bel like e iscrivetevi al canale perché forse inizio video manco l'ho detto. Eccoci qua, perfetto. E se vi va ci vediamo nel prossimo. Un bacione, ciao!